ചില സന്തോഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലാണ് വരിക പക്ഷെ പാക്കറ്റ് വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സംഭവം ഗംഭീരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗംഭീര സംഭവം ഇന്നലെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു ഹെലൻ എന്ന സിനിമ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അന്നാബൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പുറത്തിൽ കവിയാതെ ഉപന്യസിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പറ്റും അത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അത്രയും ഗംഭീരമായ ആ കഥാപാത്രം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആ നടി വഹിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന എഫേർട്ട് അവരുടെ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതിൽ മറ്റെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഹെലനും ഹെലൻ്റെ പപ്പയും ഹെലൻ്റെ ലവ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും ആൻഡ് എല്ലാവരും അതിഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഒരാൾ കേട്ടോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരാളുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അജു വർഗീസ് ഉണ്ടല്ലോ അജു വർഗീസിൻ്റെ നമുക്ക് മുഖം ഇങ്ങനെ തറയിലിട്ട് ഉരച്ചിട്ട് നല്ല ഇടി കൊടുക്കാൻ തോന്നും അത്ര ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോൾ അജു വർഗീസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പെർഫോമൻസുകളിൽ ഒന്ന് ഈ സിനിമയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീനാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് സമയം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ ഇത്രയും സമയം ആൻഡ് ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ തരത്തിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഡയലോഗുകളെ നോക്കിക്കണ്ടാലും എല്ലാം നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് അത് തീർച്ചയായും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും അഭിനേതാക്കളും എല്ലാം ഒത്തുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ മനോഹരമായി ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സംവിധായക മികവുണ്ടല്ലോ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രശലഭം പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ നൈസായിട്ടങ്ങ് പോകും അതിൽ പാട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ റൊമാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ദേഷ്യമുണ്ട് അതിൽ സങ്കടമുണ്ട് അതിൽ പകയുണ്ട് ഐ മീൻ പകപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തീർന്നു പോയത് പോലെ തോന്നി കേട്ടോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അത്രയും രസമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയി നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചിലയിടങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നന്മ കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂട്ട്നെസ് കാണിക്കാൻ ഇടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും ചെയ്തത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയെ അതിൻ്റെ സീനുകളെ നമ്മളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഇതിലെ പല ഉദ്വേഗജനകമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളും അത് എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എഡിറ്റിങ് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് കാര്യം വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണിച്ച് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം അത് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറേ കൂടി ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് വന്നാൽ ഇത് രസമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ആറാമത്തെ കാര്യം മേക്കപ്പ് ആണ് ഇത് മേക്കപ്പ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആണെങ്കിൽ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെലൻ അതായത് അന്നാബൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം എ സിയിൽ പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ ഇത്ര സമയം കഴിയും തോറും അവർക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരിയെ ഐസിലിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തതാണോ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോയി അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നെഗറ്റീവ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരു നാല് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ആരോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ ഏതോ ഒരു സെക്ഷനിലുണ്ട് സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ആ ഒരു പേര് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവർ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ കമൻറ്റ് പറയാനായിട്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നി പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവാണ് രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ്